邪，岂容你放肆！教皇殿，好一个教皇殿！看清楚，他才是真正的昊天真身。魂殿欠我的债，总有一天我会全部讨还。大师，弗兰德，你们教导小儿多年，大恩不言谢。唐某欠你们。小三和小五被他带走了。武魂殿七人迎击，竟只是伤了唐昊。唐昊那一锤，功底所必救。他攻击的并不是教皇。而是武魂殿象征之一的教皇殿，七宝真身，十万年魂兽。被他救走了，教皇殿下，不用追了。唐昊终究还是唐昊。这些年，我一直拼命苦练，终于达到了封号斗罗。可面对唐昊，气势上却远远不及。唐昊这混蛋太嚣张了，殿下，事关武魂殿尊严。唐昊要是那么好对付，他还能活到今天。哼，现在还没到对付他的时候。那这些人怎么办？让他们都走，立刻滚出武魂城。走吧。哼，唐昊。我们之间的仇恨，早晚会解决。三哥他爸太强了，我决定了，以后他就是我偶像。今天如果不是唐昊及时出现，恐怕我们一个人也离不开这里。宁宗主，宁
您将蓉蓉带走吧。比赛结束，孩子们也都毕业了。您也看到了，现在我们得罪了武魂殿，以后的日子恐怕不好过。既然已经毕业，是该回家了。弗兰德院长，七宝琉璃宗永远是你们的朋友。念宗主，不知我可不可以加入七宝琉璃宗？<笑>当然可以，非常欢迎你。原本打算比赛结束后。将宗门规矩告诉奥斯卡的。你们中任何人想加入七宝琉璃宗，都欢迎。哇！多谢宁宗主好意。我和竹青是星罗帝国人，出来几年了，想回家看看。嗯，嗯，你呢？我也算了吧。我和三哥一样，都喜欢自由，想先在大陆上转转，以后可能回学院帮我老师。嘿嘿。没想到你小子。不愧是我的弟子，你们很优秀，无论到哪里都能有所功成。不论什么时候，七宝琉璃宗的大门都为你们敞开。啊，嗯，人生有聚有散，大家不用太难过。真舍不得大家，以前训练的时候总觉得时间过得好慢好辛苦，现在回想，跟大家一起训练，可真幸福。是啊。没想到一转眼就要分别了。小怪物们，虽然你们每个人都有自己的生活和未来，但是莱克永远是你们的另一个家。院长，院长，可惜小三和小五不在，不知道他们现在怎么样了。他们待在昊天斗罗身边，比和我们一起安全醒了，谢谢你。不用谢。从一个魂师的角度来看，我应该将你圈禁起来，等到唐三需要的时候，再将你杀掉，将你的魂环和魂骨给他。但是，从一个父亲的角度来看，我会是另一种选择。是因为我和小三之间的关系吗？丫头，你知道吗？唐三的母亲和你一样，也是一只十万年魂兽。你应该走了，你留在小三身边，对他只会有坏处。你反对我们在一起吗？不，我为什么要反对？当初的我不也是这样选择的吗？只不过，我和他妈妈在一起的时候，我魂力已经超过了七十级。你们现在的级别太低了。至少三哥的父亲不反对。走吧，回到你应该去的地方，那里你才是最安全的。当初，我自认为已经足够强大
。可我和小三他妈妈的结局依旧是个悲剧，同样的悲剧，我不希望在我的孩子身上看到。这一别，不知道什么时候能再见到他们。嗯，哎，不如我们定个五年之约吧。五年后的今天，大家回十来个学院重聚，如何？嗯嗯，好主意。好，那就五年之约，无论风雨。嗯嗯嘿嘿。你们都要好好保重，就算一毕业，也不能荒废修炼。好了，大家好聚好散，赶紧离开武魂城。弗莱德院长，我们先告辞了。保重，胖子。能不能等他醒了我再走？他醒了，还舍得让你走吗？走吧，这里距离星斗大森林很近。终于见到爸爸了，坐下。为什么要走？因为他必须走。我只问你一个问题：以你现在的情况，能够保护他吗？我